So once again, welcome back to virtual teaching. Now we are DMBS revision start. We are going to the first module video. We are going to discuss the second module important questions. Now the first module is going to be in the video description. Now the second module is going to be in the second module. The first important topic is Contribution of Public Sector in India. So, public sector in India contributions to India. So, help us with the help. Resolving deficiencies. At the time of independence, the country experienced many serious deficiencies in the industrial structure like lack of adequate infrastructure facilities like road communication. So, we have to help us with the help of the resolve in the public sector. We have to help us with the independence of the country. Industrial structure ले कोरोवेगल इंडाय, efficiencies इंडाय। नमक नल्ला नल्ला infrastructure facilities ने कोरोवेन डे लाइक नल्ला road इल्ला, नल्ला communication facilities इल्ला। Public sector largely help the economy by developing the infrastructure। अब वो ये public sector इन्दे दो, नम्मड़े India ने हेंगने help पे दो, ये infrastructure रक्के develop पे अमेंडी help पे दो। अतन अन्ना अम्दे resolving efficiency। अर्थाना balanced regional development। अब अंदर ना, नम्मड़े राज्य ते एवढे आनो एक्टिंग कॉर्बर डेवलपमेंट वाला आ एरिया पोटे कॉर्बर ऑपरेशन से का स्टार्ट इधर आ एरिया ने डेवलप पे इधर एल्ला ऐड तुम और बहुत डेवलपमेंट को अंडर आवेंडी स्रमिच्यो अदाना बैलेंस ने रीजन डेवलपमेंट पिने एम्प्लॉयमेंट ऑपरेशनिटीज़ कोण दो अनु आधो बोल अन्य गवर्नमेंट इलेक्ट कोरे कंट्रीब्यूशन्स पब्लिक सेक्टर ने चाहिए आम बच्ची कोरे काश ऐट लाइक टैक्स आकर चे गवर्नमेंट लेकु रिंक को ना काम बच्ची डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी इंगेने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आऊँ बोल एल्ला एरिया डेवलपमें Improved standard of living. Private sector one now day ana, oru nammar city sende ka, alingil oru buyers sende ka standard of living improve ani thodangi yada. Easy availability of goods and services. Now kariyam oru public sector wale la private sector. Private sector ande yuno, nammar da customers ne kinga ite kandte, avark eighto elupathile goods and services available akam endi private sector endum sramikyo. Competitive price for essential goods. Private sector is one of the goods that you have to buy. That is, if you have to buy a few goods, you will have to buy a few goods. Then, in competitive price, you will have to buy goods. Employment generation, or a company form gym, 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 Privatization and Globalization. अब इंदा Liberalization चीज़ नले, नम्मरे आज तो लल्ला Rules and Regulations ओनुरी ऐडा माकुगा, अलेंगे ओनुरी ऐडप्पो माकुगा, Simple आकुगा, Restrictions कोरक्युगा, आदरण नम्मर Liberalization इंदा बारन तोला. इंदा Privatization Public Company गले Private Company लेके कोडुगा, Private ने काई लेके एपिक्युगी आनेंगे, आदा आना Privatization इंदा बारन तोला. अर्थ ग्लोबलाइजेशन चंदा ना, नम्मरे ये डोमेस्टिक मार्केट ने इंटरनेशनल मार्केट ऐटे ओपन जी दौड़ का, ये बॉर्डर का डन टोला ट्रेडिंग एंड कारिंग लक सम्मत की यानी का दाना ग्लोबलाइजेशन ने ना बनाने टोला, अबो ये पारे ना लिबरलाइजेशन डे, प्राइवेटाइजेशन डे, ग्लोबलाइजेशन डे मेजर ऑब्जेक्टिव्स अदु बोल अने नम्बर नेशन है सेल्फ सफिशिएंट आका आरे डिपेंड है यांडे सेल्फ सफिशिएंट डर निकाम इंडी नेशन है हेल्प पे या पिने नम्बर राज्य तोला अनएम्प्लॉयमेंट इन्ना प्रॉब्लम तो ने इलान्ड आका अदु बोल अने राज्य तोला पॉवर्टी इलान्ड आका दारिद्रे मिलान्ड आका अदु बोल अने नम्बर बड़ा � फिर लास्ट पॉइंट है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट नहीं अर्थात आधे एक्सप्लेन जो द सेम पॉइंट है और किधर क्या ना पो नम्बरे लिबरलाइजेशन डे प्राइवेटाइजेशन डे ग्लोबलाइजेशन डे अदने स्मॉल की एलपीजी डे ऑब्जेक्टिव्स ओके अर्थात अन्य एडवांटेजेस और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन इंगेने प्राइवेटाइजेशन चाहिए हम बोल इन द का एडवांटेजेस लंडा ने इन दानों प्राइवेटाइजेशन नहर तो भरने हो अपो इंगेने प्राइवेटाइजेशन चाहिए हम बोल इन दानों एडवांटेजेस लंदा क्या ना अलग ही आदेन जो ऑब्जेक्टिव्स लंदा क्या ना का और ना मत याना company can easily start their business and operation without much government intervention. अब private type कहीं ना ये private company गल का ये government इंडिया कोड दल उल्पड़ ले लांडे ले government के कोड ले intervention उन्हें लांडे ने 
പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബിസിനസ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് പ്രൈവറ്റ് കമ്പനികൾ സാധനം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും നമുക്ക് കുറേ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഗുഡ്സും സർവീസുകളും കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും കുറേ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സുപ്പീരിയർ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരേ പ്രൊഡക്റ്റ് പല കമ്പനി വിൽക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവരെന്ത് കൊടുക്കും ഏറ്റവും സൂപ്പീരിയർ കോ ക്വാളിറ്റിയും ലോ പ്രൈസിൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റിയിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ഉണ്ടാവില്ല എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് ടാക്സ് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിനും റവന്യൂ കൂടുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ പോൽ സംഭവം തന്നെയാണ് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പബ്ലിക് കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ നിർത്തി എന്താണ് ആ പ്രൈവറ്റിലേക്ക് പബ്ലിക് കമ്പനിയെ പ്രൈവറ്റിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നു ആൾക്കാരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അതിനാണ് ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നോക്കാം ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ദ കൊമേഴ്ഷ്യൽ റിസ്ക് ഓഫ് പബ്ലിക് സെക്ടർ ടു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ അപ്പോൾ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന റിസ്കിനെ പബ്ലിക് സെക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു ടു എൻഷ്യൂർ മാർക്കറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ നടത്തുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഡിസിപ്ലിൻസ് ഉണ്ടാവും അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ടു പ്രൊവൈഡ് ബെറ്റർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് ടു ദ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമേഴ്സിലേക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിലുള്ള ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റും സർവീസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് വൺ എന്താണ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഡിസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അടുത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒന്നാമത്തെയാണ് കൺസ്യൂമർ ഗെറ്റ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് അല്ലെ നമ്മൾ ഡൊമസ്റ്റിക് മാർക്കറ്റിന് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് നല്ല രീതിയിൽ കുറേ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് കിട്ടും ഇൻക്രീസ്ഡ് ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോറിൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൂടുതൽ ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫ്ലോ ഓഫ് അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ഗുഡ്സും സർവീസും മാത്രമല്ല അതുപോലെ അവരുപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു അഡ്വാൻസ് ടെക്നോളജി നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒപ്റ്റെയിൻ ദ സർവീസ് ഓഫ് ഹൈ സ്കിൽഡ് ആൻഡ് എക്സ്പേർട്ട് പേഴ്സണൽ ഫ്രം അതർ നേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പുറത്തു നിന്നുള്ള നല്ല സ്കിൽഡ് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്ന് പണിയെടുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇനി അടുത്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബി പി ഒ ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്താണ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലെ ചില വർക്കുകൾ നമ്മൾ പുറത്തുള്ള ഏജൻസീനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നാമത്തെ റെഡ്യൂസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റാഫിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിയിലെ ആൾക്കാർക്ക് സ്റ്റാഫിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവില്ല അപ്പോൾ ഒരു എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും കുറേയും അതുപോലെ എച്ച് ആർ ആൾക്കാരെ വച്ച് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അവർ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ കുറേയും കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വരും എന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഈ ഹയറിങ് ഏജൻസിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ പുഷ്പം പോലെ നമുക്ക് എന്താണ് സ്റ്റാഫിനെ ഒപ്പിച്ച് തരും അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കുറേയും കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ട്രെയിനിങ് അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ ടു റെഡ്യൂസ് എ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബിസിനസ് രണ്ടാമത്തെ ടു റെഡ്യൂസ് എ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ വർക്ക് ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ കമ്പനിയിലുള്ള വർക്ക് ഫോഴ്സ് സ്ട്രെങ്ത് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് വേറൊരു ഏജൻസിനെ ഏൽപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നോക്കിക്കോളും അല്ല നമ്മൾക്ക് അത്രയും വർക്കേഴ്സിനെ കൊടുക്കേണ്ട 
ബാക്ക് ഓഫീസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് അടുത്താണ് ഇനി ഓഫ് ഷോർ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഇഫ് ബി പി ഒ കോൺട്രാക്ട് ഇസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ ഹോം കൺട്രി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബി പി ഒ ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഒരു ഏജൻസി നേപ്പിച്ചു എന്ന് പറയല്ലേ ആ ഏജൻസി നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള ഏജൻസി ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഓഫ് ഷോർ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് എന്ന് പറയും നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്താണ് യു എസിലൊക്കെ ഐ ടി റിലേറ്റഡ് വർക്കൊക്കെ ഇന്ത്യയിൽ വന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കാരണം എന്താണ് ഇന്ത്യ വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള വർക്ക് ഫോഴ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവുള്ള എക്സ്പേർട്ട് ഉള്ള വർക്കേഴ്സും ഉണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഓഫ് ഷോർ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് അടുത്ത നിയർ ഷോർ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഇഫ് ബി പി ഒ കോൺട്രാക്ട് ഇസ് എൻ്റേർഡ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പനീസ് ഇൻ നെയ്ബറിംഗ് കൺട്രീസ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് തൊട്ട് അടുത്തുള്ള രാജ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമ്മുടെ വർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് അതാണ് നിയർ ഷോർ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഓഫീസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ബാക്ക് ഓഫീസ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഓഫ് ഷോർ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ആൻഡ് നിയർ ഷോർ ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ബി പി ഒ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ചാപ്റ്ററിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് നീതി ആയോഗ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും അതിൻ്റെ മേജർ ഫങ്ഷൻസ് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അഡ്വൈസറി ബോഡി ദാറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഡയറക്ഷൻ ടു ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും ഓരോ പോളിസീസ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനുള്ള അഡ്വൈസറി ബോഡി അതിന് അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ബോഡിയാണ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വൈസ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംരംഭമാണ് ഈ നീതി ആയോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് പുട്സ് ആൻ എൻ ടു സ്ലോ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് പോളിസി ഒരു പോളിസി ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ പതിയെ പതിയെ ചെയ്യാണ്ട് ക്യുക്കായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നീതി ആയോഗ് അതെന്താ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ലോ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനൊക്കെ നിർത്തലാക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് സ്റ്റേറ്റ്സ് മേക്ക് സ്ട്രോങ് നേഷൻ ഇസ് ദ കോർ ഐഡിയ നീതി ആയോഗ് മെയിൻ ആയിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ നേഷൻ സ്ട്രോങ് ആവണം രാജ്യം സ്ട്രോങ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ സ്റ്റേറ്റും സ്ട്രോങ് ആവണം അപ്പം സ്ട്രോങ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് സ്ട്രോങ് നേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഗീവ് മോർ അറ്റൻഷൻ ടു വീക്കർ സെക്ടർ ഓഫ് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയിലെ ഏറ്റവും വീക്കർ സെക്ടറിനാണ് കൂടുതൽ അറ്റൻഷൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജി അപ്ഗ്രഡേഷൻ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഒന്നും നീതി ആയോഗ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂളിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സും കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ തേർഡ് മോഡ്യൂളായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്